మొబైల్ లో రికార్డ్ చేసిన డాక్యుమెంటరీకి రాష్ట్రపతి స్పెషల్ అవార్డు ఇచ్చారు డాక్యుమెంట్ ఫిక్షన్ లో ఉన్న ఈ ఫిల్మ్ ని కల్కట్టా న్యూస్ రిపోర్టర్ అయిన జర్నలిస్ట్ అజిత్ థామస్ షూట్ చేశారు మన దేశంలో ఆడవాళ్లపైన జరిగిన అత్యాచారాన్ని ప్రత్యక్షంగా షూట్ చేసి కొత్త దారి చూపించిన అజిత్ థామస్ మన దేశమే కాకుండా ఇతర దేశాల్లో కూడా ఈ చిత్రం చాలా వైరల్ అవుతుంది ఇతర దేశాల్లో కూడా ఈ చిత్రానికి చాలా బహుమతులిచ్చారు Mr. Ajit Thomas, news program producer of Calcutta News, who won the prestigious National Award for the Best Investigative Reporting in Electronic Media, is being felicitated by the Calcutta Malayali community this evening. Good evening, everybody. Thank you for your great honor. Namaskar. I'm very happy to be here. 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 Thank you. Thank God. ఒకప్పుడు హాబీగా అనుకుని ఫోటోలు వీడియోలు ఇందులో తీసేవాడిని ఇప్పుడు వాటన్నిటినీ కలిపి ఒక డాక్యుమెంట్ తీశాను ఇట్స్ రియల్లీ హ్యాపెన్ ఈ కలకత్తా నగరంలో మంచి చూశారు చెడు చూశాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రియల్ షార్ట్స్ కొన్ని సీన్స్ మాత్రం నేను అడిషనల్గా షూట్ చేశాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది సహకారం అందులో ఉంది మీరందరూ వచ్చి నా పట్ల చూపిస్తున్న అభిమానానికి అలాగే ప్రేమకి షాడోస్ ఆఫ్ కలకత్తా ప్రదర్శిస్తోంది నువ్వు పట్ట కష్టాలన్నిటికీ నీకొక గౌరవం లభించింది కదా అమ్మా అవన్నీ ఒక సినిమాలాగా నా మనసులో పరిగెడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నామంటే ఒక ఫేమస్ చోట్లో అవును కరెక్టే దుర్గాష్టమి జరిగే చోట్లో 
ఈ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవడానికి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న జనం అంతా ఇక్కడికి తరలి వచ్చారు భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ అమ్మవారిని పూజిస్తే కార్యసిద్ధి జరుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ జరిగే ఈ ఉత్సవం పని చేసినా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తాడు లేకపోతే నిద్ర పట్టదు నా గురించి ఏదో సాడిని చెప్తున్నట్టు నథింగ్ అబౌట్ యూ నువ్వు ఏ భాష మాట్లాడినా నువ్వు మాట్లాడుతుంటే అర్థం అవుతుంది నువ్వు ఒక హైదరాబాద్ అమ్మాయి అని ఏమన్నా పోరా నువ్వు పోవు నువ్వు కాకుండా ఇంకెవరైనా తొంభై ఏళ్ల వయసు ఉన్న ఇతని పెదనాన్న చెప్పిన హిస్టరీని కంఠస్థం చేసుకుని నాలా అందరికి చెప్పుకుని తిరుగుతున్నావా ఇలా చూడు దుర్గా పూజ గురించి ఏ ఛానల్ లోనూ ఇంత అద్భుతంగా చెప్పుండరు తెలుసా నీకు ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది బాస్ చూసారంటే నిన్ను తిట్టి చంపేస్తారు ఏ లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన స్పాన్సర్ పేరును ఎప్పుడైనా మెన్షన్ చేసావా అదంతా కమర్షియల్ బ్రేక్ లో చూపించవచ్చులే తమ్ముడు చిన్న చిన్న విషయాలకి తల్లిదండ్రుల పేరుని పాడు చేయకు తెలుగులో మంచి బూతులు వాడికి కూడా వచ్చు ఏ సిద్ధు నేను చెప్పినట్టు ఒక మంచి బూత్ మాట్లాడి చూపించే వీళ్ళకి చూడవయా ఏంటిది ముందలు ఇక్కడి నుంచి మీరు ఇద్దరు వెళ్ళండి మన పనులు మనల్ని చేసుకొని డిస్టర్బ్ చేయడానికి వచ్చేస్తున్నారు ఏంటి <laughs> చార్ల్స్ రాజకుమార్ కూడా వచ్చి నివసించిన హోటల్ ఇది ఒక రోజు కాకపోతే ఒక రోజు మనం కూడా ఒక చిన్న రాజకుమారుడు రాజకుమారి అవ్వాలి కదా కానీ అంత డబ్బు మన దగ్గర ఉందా అసలు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు నా గురించి మా బాస్ మన గురించి ఏర్పాటు చేసిన హనీమూన్ గిఫ్ట్ ఇది అ బ్యూటిఫుల్ పెలేషియల్ రూమ్ ఆయనకి కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ వల్ల దొరుకుతాయి ఇలా వేస్ట్ చేసే డబ్బు ఊరికి పంపిస్తే వాళ్ళు ఎంత సంతోషిస్తారు ఏమంటున్నారు ఈ కాకాకి కూకులు నాకేం అర్థం కాలేదు అటువైపు చూడు ఏమిటండి అదే మన ఊళ్ళో ఇప్పుడు మామిడికాయల సీజన్ వచ్చిందని చెప్తున్నాడు మనం దిగాల్సిన స్టాప్ వచ్చింది వింటే గానీ కొందరికి నిద్ర రాదు
దేవా నేను జిబ్రేట్ చేయి ఆ వీడియోని వెంటనే టెలికాస్ట్ చేసేయి ఆ అమ్మాయిని ఎవరన్నా గుర్తుపడతారేమో చూద్దాం అదంతా ప్రాబ్లమే కాదు యా ఓకే కొంచెం ఆగు బాబు నేను కూడా అక్కడికే వస్తున్నా సంచి పట్టుకుంటావా దేవా ఒక నిమిషం ఇదేంటి అంకుల్ అంతలో ఉన్నవన్నీ తీసుకొచ్చేసినట్టున్నారు కొంతమంది అంతే ఇంటికే తీసుకొచ్చి మంచి వస్తువులు అమ్మారనుకో అది వాళ్ళకి నచ్చదు ఈ హౌరా బిర్జీలో మట్టి పెట్టిపోయిన వస్తువులు కొనుక్కొని తింటమే నాకు నా అదే మీ సెక్రటరీ ఇది కొనుక్కొని తీసుకువెళ్లి వంట గదిలో పెడితే తను చాలా సంతోషిస్తుంది అలాగా అయితే నేను ఒకసారి ఆంటీని కలవాలి మరి బయటకు వస్తే సరే ఆంటీ మీద అన్ని చాడీలు చెప్తున్నారు అయ్యో నువ్వు నా పొట్ట కొట్టదు అర్థమైందా ఎవరు పొట్ట కొట్టాలని అది నువ్వేనని చెప్పాలిగా ఏమైంది సెక్రటరీ ఈ మధ్య మీ ఇంటికి పెద్ద పెద్ద విఏపీలు విందుకు రాలేదా ఏంటి మనం ఎక్కడో విందుకు వెళ్ళినట్టు ఇప్పుడంతా రాజకీయ ఆఫీసులకి ఈ మధ్య వెళ్ళలేకపోతున్నాం కదా హలో సునీత నేను ఆల్రెడీ యువంతో చెప్పేశాను నెక్స్ట్ న్యూస్ అవర్ లో ఆ రెండు ఫోటోలతో పాటు అమ్మాయి ఫోటో కూడా పెట్టమని ఎవరైనా ఆ అమ్మాయిని గుర్తుపడితే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు కదా యా లేకపోతే ఇంకో బాడి ఇంకెక్కడైనా తేలుతుందేవో ఎవర్రా అది ఎవర్రా ఎవరు చచ్చిపోయారంట ఎవరో ఏంటో వివరాలు తెలియలేదు కానీ తెలుగే మన దోబిగాడు లేక్ సైడ్ లోనే ఆ శవం దొరికింది మర్డర్ ఏంటుంది అతను తెలుగు నువ్వెలా చెప్పగలుగుతున్నావు మొన్న రెండు సార్లు నేనే చూశాను తెలుగు బాగానే మాట్లాడుతున్నాడు తెలుగు గట్టోడే మీకు మంచి పని దొరికింది నేను చూసినప్పుడల్లా అతనితో ఒక అమ్మాయి ఉంది అలాంటప్పుడు మరో శవం ఎక్కడ తెలుతుందో క్లవర్ కొట్టాలని ఎవరో ఏదో చేసినట్టున్నారే అబ్బో ఇది వేస్తే అయిపోతుంది అనుకుంటాను అమ్మా ఖమ్మం చక్కర్లేదు ఊరికే ఆడండి అయితే అసలైన ఒక్క ఎవరి దగ్గర ఉందో తెలిసిపోయింది అయితే డైమండ్ నేను వేసేస్తాను అయితే నేను వేసేస్తా సరే అలా అయితే నువ్వే పెట్టుకో తీసుకెళ్ళండి లోపలికి తీసుకెళ్ళండి పూజలో కూర్చోబెట్టండి తీసేవా లేదా రేపు పొద్దున టీవీలో రావాలి మరి కానీ జనం నమ్మాలి కదా ప్రజలు గొర్రెలయ్యా ఏం చెప్పినా నమ్మేస్తారు అలా ఏం కాదు మంచి కంటెంట్ అయితే టీఆర్పి పెరుగుతుంది కదా ఆయన ఏమంటున్నాడన్నయ్యా అతని పూజలు టీవీలో టెలికాస్ట్ చేయమంటున్నాడు బెస్ట్ ఆ అమ్మాయి కురాల్ని ఎలా టార్చర్ చేస్తున్నారు ఏంటి రాక్షసిలా కొమ్ములతో చదువు సంజయ్ ఏమి లేదా ఇలా చూడన్నయ్య ఇరవై నాలుగు గంటలు చదివితే నేను దానిలో పిచ్చిదాని అయిపోతాను దాని బాత్రూమ్ లో పడే బాబు అమ్మ గారాభం వల్లే వీళ్ళు ఇతర అసలు చదవట్లేదు వస్తే రానీలే ఇప్పుడు ఏమన్నా పెళ్లి చేసుకోపోతున్నావా ఏంటి అలా చెప్పండి పెళ్లి చదువుకోండి నువ్వు మాకు ఆర్డర్ లేక సాటర్డే నైట్ కార్స్ ఆడడానికి నాన్న ఎప్పుడో పర్మిషన్ ఇచ్చేశాడు అన్న లేని సమయంలో చిన్నప్పటి నుంచి ఇల్లు చూసుకోమని మా నాన్న కూడా నాకు ఇచ్చాడు అర్థమైందా అంతే కదా యానీమ్మ చూసావా నాన్న పేరు ఎత్తగానే ఇలా గంట నీరు పెట్టుకుంటాం ఎందుకే మీరు ఇలాంటి టాపిక్స్ మాట్లాడతారు చూడండి ఉదయం నుంచి గొంతు చెంచుకొని మాట్లాడి అలసిపోయి వచ్చాను నువ్వు వెళ్ళి టీ పట్టా పోయి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు వీళ్ళిద్దరిని ఎందుకు పెంచుతున్నావు వాడికి టీ పెట్టివడానికి మమ్మల్ని పెంచుతున్నావా మరి దేనికంట మీకు సేవలు చేసే వాళ్ళని తొందరగా చూసుకోండి మాకు లైన్ క్లియర్ అవ్వాలి కదా అర్థమైందా అది సరే అసలు ఇది ఏం మాట్లాడుతుందో నీకు అర్థమైందా అది కూడా నాకు అర్థం కాదనుకున్నావా సిగ్నల్ దొరికిన తర్వాత కూడా నువ్వు ఈ విషయంలో ఆలస్యం చేయకుండా త్వరగా ఓ నిర్ణయం తీసుకో లేదనుకో వీళ్ళిద్దరూ నేను ఓవర్ టేక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు ఇలాంటి చోటికి 
ఏ మంచి కుటుంబం నుంచి అయినా ఒక ఆడపిల్లని పంపిస్తారా ఇప్పటి వరకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను మీకు ఇది అమ్మేసి వేరే చోటుకి వెళ్దామని వింటే కదా నాన్న సెంటిమెంట్ అంటూ ఎంతకాలం ఈ టార్చర్ భరించేది ఎందుకనే ఇవన్నీ మాట్లాడి అమ్మని బాధ పెట్టావు ఫెడరేషన్ కప్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ అవార్డ్స్ రాగానే అమ్మ ఎంత ఆనందపడిందో నాన్న ఆ టీం గోల్ కొట్టిన సందర్భాన్ని ఈ ఫ్లాట్ లో వాళ్ళందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు తెలుసా అమ్మ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది దాని కంటిన్యూషన్ ఇది చాలు బీపీ పెరగడానికి నేను కష్టపెట్టాలనలేదు నేను అనవసరంగా నోరు జారాను నేను సారీ అని చెప్తున్నా కదా నాకు తెలుసు నీకు ఇంటితో ముడిపడిన జ్ఞాపకాల గురించి మీరు మీ నాన్నగారు మీ జీవితం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారని ఎన్నో జ్ఞాపకాలు మీ మనసులో ఉన్నాయని కానీ ఈ దెయ్యాలు భూతాలు వదిలించటమే నాకు చాలా తలకనిపిగా ఉంది అదే నేను కొన్ని సమయాల్లో అనుకుంటుంటాను ఈ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలని ఆడపిల్లలిద్దరూ బాగా ఎదిగిపోతున్నారు కదా మీ నాన్న మనకి సంపాదించి పెట్టింది ఒకటి ఒకసారి ఇలా రండి మీతో విషయం చెప్పాలి ఇక ఈ ఫ్లాట్ వదిలి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళేది లేదు చాలామా అయ్యో కరెంటు పోయింది నేను కూడా ఎవరిని చూడలేదు నా కూడా డబ్బులు వాళ్ళ ఇంకా ఇవ్వలేదు నేను లోపల ఎవరైనా ఉన్నారమ్మో చూస్తాను ఉండు మాట్లాడండి మీరు ఈ డోర్ కాస్త తెరుస్తారా బయట తాళం వస్తుంది తాళం నీ దగ్గర ఉందా మాట్లాడుతూ ఉండకండి తలుపు తీయండి ఏమండి కాస్త ఈ డోర్ ఓపెన్ చేస్తారా డోర్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మాయి తలుపు ఓపెన్ చేయబడుతుంది వచ్చావా తెలుగు అమ్మాయా నీళ్లు కావాలి నీళ్లు జాల్ కా ఏంటి అప్పుడే అయిపోయిందా ఏదో పేరుకు నడిచేస్తున్నట్టుంది బాబు శ్వాస అందడం లేదు అయితే నువ్వు పని చేయి నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళతో నవ్వు కొంచెం రిలాక్స్ అవుతావు వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు అనుకున్నావా మన ఊళ్ళో దీన్ని ఈకిలించడం అంటారు గుడ్ మార్నింగ్ 
తెలుగే ఆహా నేను వన్ అవర్లో వచ్చేస్తాను ఓకే ఏమిట్రా పొద్దునే దేవుడు తలుచుకుంటున్నావు అమ్మా వెళ్దామా నేను నేను చెప్పా కదా ధోబీఘాట్ లో ఒక శవం దొరికిందని అతనితో పాటు ఒక అమ్మాయి ఉందే ఇవాళ పొద్దున దేవింటి పక్కన ఉన్న లాడ్జిలో ఒక తెలుగు అమ్మాయిని లాడ్జిలో లాక్ చేసి ఉంచారంట ఒకవేళ అమ్మాయి అంటుంది ఆ అమ్మాయి అతనితో పాటు చనిపోయింది అనుకున్నాను నన్ను గుర్తుపెట్టావా సార్ మీరు ఇక్కడ ఒంట్లో పర్లేదు కదా పడుకో పర్వాలేదు నేను ఇప్పుడు నార్మల్ గా బానే ఉంది ఇదేంటి తల మీద అదే మెట్ల మీద పడిపోయాను అయ్యో మీ నోట మట తెలుగు వింటుంటే భలే హాయిగా ఉంది వీళ్ళు ఏమంటున్నారో అర్థం కాలేదు నేను మాట్లాడినా వాళ్ళకేమీ అర్థం కాలేదు చాలా ఒంటరిగా ఫీల్ అయ్యాను భయపడిపోయాను చుట్టూ చీకటిగా ఉన్నట్టు ఫీల్ అయ్యాను రెండు రోజుల ముందు మీతో ఉన్నతను ఎవరు మీ హస్బెండ్ అవును ఆయన బయటకు వెళ్ళారు అరే మీకు కూడా ఆ విషయం గుర్తుంటుంది కదా ఆయన ఎందుకు అలా అన్నారంటే పక్కన ఎవరు తెలుగు వాళ్ళు లేరనుకున్నారు అందుకే సడన్ గా ఏమేమో మాట్లాడారు మీరు కూర్చోండి సార్ తొందరపడి ఏమేమో మాట్లాడామని ఆయన అలా తిట్టారు ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు మీకు టీవీ సిద్ధామంటే ఇక్కడ పాలు నీళ్లు ఏమి లేవు వెళ్ళి <laughs> అరే ఇంకా ఎందుకు రాలేదు దాని గురించి ఏం విచారించలేదా నాకు కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి నాకు కాస్త భోజనం కొనిస్తారా లేదనుకోల్ నేను ఇంకా ఆ విషయం గురించి తనతో మాట్లాడలేదు అమ్మాయి ముఖం చూస్తుంటే ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు నిజం చెప్పాలంటే నేను ఎరుక్కున్నట్టయింది అంకుల్ మీరు ఆంటీని తీసుకొని జనరల్ హాస్పిటల్కి వచ్చేసేయండి డెడ్ బాడీ అక్కడే ఉందని కదా పోలీసులు చెప్పారు అవును నువ్వు ఆ పిల్లలు తీసుకుని ఆసుపత్రికి వచ్చాయి ఏదో ఒకటి చెప్పి నేను అమ్మాయిని అక్కడికి తీసుకొస్తానులే మీరు దివాకర్ కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పండి నేను ఫోన్ చేసి రెండు రోజులు అయింది అందుకే కళ్ళు తిరిగాయి సరే మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను రెండు దశలు తిన్నావా ఇంకోటి తినొచ్చు కదా అయ్యో వద్దు పొట్ట ఫుల్ అయింది మరి అంతే కదా తేపు కూడా వచ్చేసింది
ఈ పాట చాలా ఇష్టం మా అమ్మకి ఇష్టం సరే ఇప్పుడు ఆవిడ ఎక్కడున్నారు ఊళ్ళో ఉన్నారు ఇప్పుడు కెనడాలో ఉన్నారు రెండు దోశలు ఒకటి హరి ఇక్కడ ఎక్కడ పనిచేసేవాడు తెలుసా ఆయన ఉద్యోగానికి వెళ్ళలేదు నేను మీతో ఊరికి అలా చెప్పాను ఆయన నాతో గొడవ పడి వెళ్ళిపోయారు అందుకే ఆయన మళ్ళీ రాలేదు నన్ను ఊరికి టెన్షన్ చేయడానికి ఎలా చేస్తున్నారు ఏడవకు జనాలు చూస్తే బాగుండదు ఆయన రాకుండా పోవడానికి అతనికి యాక్సిడెంట్ జరిగింది జనరల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను నీకు బంధువులు ఎవరు ఈ ఊళ్ళో లేరా నేను ఇక్కడికి వచ్చి నాలుగైదు రోజులే అయ్యింది మా ఆయన రిలేటివ్స్ అందరు ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారని నాకు అనిపించడం లేదు మా ఆయనకు అసలు ఏమైంది సార్ ఏమైంది సార్ బండి ఎక్కడైనా గుద్దుకుందా నువ్వు ఆ పక్క రోడ్డు నుంచి వెళ్ళి ఉండొచ్చు కదా దారిలానే ఉన్నాయి సార్ మనం హాస్పిటల్ కు త్వరగా వెళ్ళి విషయం ఏంటో తెలుసుకుందాం ఏంటి ఏం విషయం సార్ ఎవరో ఫాలో అవుతున్నారట వాడు అప్పటికి మనల్ని ఫాలో అవుతూనే ఉన్నాడు సార్ హలో అంకుల్ నేను ఇప్పుడు హాస్పిటల్ లోనే ఉన్నాను నేను క్యాషువాలిటీకి పక్కన ఉన్న లిఫ్ట్ దగ్గర ఉన్నాను మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఫస్ట్ ఫ్లోరే కదా సరే మే ఇద్దరం అక్కడికి వస్తున్నాం అది ఇంకా చెప్పాలి చెప్పాలని అనుకుంటున్నా తను ఇప్పుడు నాతోనే నా పక్కనే ఉంది ఈవిడ ఆర్య సమాజం ప్రెసిడెంట్ గారి వైఫ్ లీల ఇంతకీ నీ పేరేంటమ్మా కృష్ణప్రియ ఏ ఊరమ్మా బజ్వాడ దగ్గరలో మా ఆయన ఎక్కడున్నారు వెళ్ళి ఐస్ బాక్స్ చూపించాయి బాడీని ఐడెంటిఫై చేయాలి తెలిసి అది ఒక చిన్న లాడ్జ్ లో క్లాస్ వన్ డే హోమ్ లాగా 
ఆ ప్లేస్ లో ఎవరున్నారు ఈ అమ్మాయి గురించి తెలుసుకుంటానికి నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ అమ్మాయికి బంధువులు గానీ తెలిసిన వాళ్ళు గానీ ఎవరు లేరు అతనికి ఫ్రెండ్స్ గానీ తెలిసిన వాళ్ళు గానీ ఉండి ఉంటే టీవీలో న్యూస్ చూసి వచ్చుండేవాళ్ళు కదా అమ్మా కృష్ణ అనేలేవు అమ్మా కొన్ని మంచి కాదు అందరికీ చెప్పాలి కదా ఓన్లో ఈ వార్త చెప్పేంతగా మాకంటే ఎవరు లేరు మీ ఆయన ఎక్కడ పని చేస్తున్నారమ్మా సిగరెట్ కంపెనీలో ఫోర్ మ్యాన్ అని చెప్పారు ఎక్కడా ఐటీసీలోనా ఐటీసీలో అయితే మన వేణుకు తెలిసి ఉంటుంది వాడే కదా వాళ్ళ క్లబ్ సెక్రటరీ నేను వేణుకి ఫోన్ చేస్తున్నాను హలో వేణానయ్య నేను అరిజిత్ని ఇక్కడ జనరల్ హాస్పిటల్ లో ఉన్నాను నేను ఫోన్ చేసింది ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అక్కడ హరికుమార్ అనే పేరుతో ఒక తెలుగుతో పనిచేస్తున్నాడా ఒక యాక్సిడెంట్ కేసు గురించి నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను మీకు సరే థ్యాంక్ యూ ఓకే ఏమంటున్నాడు ఈ అమ్మాయి చెప్పిన పేర్లో అక్కడ ఎవరు లేరు నేను అనుకున్నది కరెక్టే ఈ అమ్మాయిని ఎవరు చీట్ చేశారు హరీ బాడీని పోస్ట్ మార్టం పంపించాం సరే బాడీ నాలుగున్నర లోపల వచ్చేస్తుంది బాడీ తీసుకుంటానికి మీ ప్రూఫ్స్ ఇవ్వండి ఏ నా సర్టిఫికెట్ చూపిస్తే బాడీ అదంటో అతను నక్సల్ అయితే టెరరిస్ట్ అయితే ఏం చేయమంటా నువ్వు చెప్పినట్లుగా అన్ని తీసుకొచ్చి చూపిస్తే గానీ బాడీ పో బాడీని మనం ఊరుకు తీసుకెళ్లినా తీసుకెళ్లకపోయినా మర్డర్ కేసు అయినందువలన పోస్ట్ మార్టం చేసిన తర్వాతే బాడీని ఇస్తారు ఫస్ట్ పోస్ట్ మార్టం అవనేండి అవును ఏం చేద్దామో నువ్వు ఒక మాట చెప్పమ్మా నాకంటూ ఎవరు లేరు సార్ నా దగ్గర ఉన్నది ఈ చైన్ మాత్రమే ఒక విషయం బాడీని మనం తీసుకోవాలంటే మేరే సర్టిఫికెట్ చూపించాలి రిలేషన్షిప్ ప్రూవ్ చేయడానికి నీ దగ్గర ప్రూఫ్ అయినా ఉందా అంటే ఏమిటక్కా నీ పెళ్ళైనట్టు సాక్ష్యంగా రిజిస్టర్ ఆఫీస్ సర్టిఫికెట్ అడుగుతున్నారు అలాంటి సర్టిఫికెట్ నీ దగ్గర ఉందా అటువంటిది ఏమి నా దగ్గర లేదక్కా పెళ్ళైన వెంటనే మేము ఇక్కడికి వచ్చేసాం అవన్నీ తర్వాత తీసుకోవచ్చని తీసుకొచ్చారు నాకు తెలిసి ఈ విషయంలో మన తల దొరుచుకున్నా ఉంటేనే మంచిది చచ్చిన వాడు నక్సలేట ఎర్రరిస్ట్ అని కూడా ఆ అమ్మాయికి ఏ వివరమూ తెలియదు అనుకుంటారా మనం ఆ బాడీని రిసీవ్ చేసుకోకుండా ఉంటేనే మంచిది అయినప్పటికీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ అమ్మాయిని మనం ఎలా కన్విన్స్ చేయగలం అది నేను చూసుకుంటానులే వాటర్ తీసుకుంటానికి ప్రూఫ్ ఏమి లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేసి ఆ కాపీ తీసుకురండి సరే సరే ఒక్క నిమిషం మనల్ని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళమని చెప్తున్నాడు ఆయన దానికి కావాల్సిన పేపర్లు మన దగ్గర లేనందువలన బాడీని మనం తిరిగి తీసుకోకుండా ఉంటమే మంచిది స్టేషన్లో అబిడి బయట అది ఇది అని చాలా ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి అక్కడ మన ఊర్లోలాగా బాడీని తగలబెట్టడాలు అయ్యి చీరు వీళ్ళు ఎలక్ట్రిక్ రిమేషనే దానికి కొంచెం డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి కదా ఏదైనా ఆఖరి చూపు చూసావు కదా ఇంకపైన ఏం చేయాలన్న నువ్వే చెప్పాలమ్మా నువ్వు చెప్పినట్లే చేస్తాం వాళ్ళు కొన్ని రోజులే ఉంచుకుంటారు తర్వాత ఎవరు రాలేదనుకో మెడికల్ కాలేజీ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు అదేనా రోసి అవును రేపు ఎవరైనా అతనికి బంధు అని వస్తే కనుక మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కదా అలా అయితే దానికి నువ్వు సమ్మతించినట్టేనా నేను వాడికి వెళ్తున్నాను ఏమన్నా అవసరం ఉంటే పిలవండి సరే మీరు కూడా బయలుదేరండి నేను ఈ పోలీసు వాళ్ళకి ఏదైనా ఇచ్చి సెట్టి చేసుకుని వస్తాను ప్రస్తుతం ఈ అమ్మాయిని మన ఇంట్లోనే ఉంచండి ఒంటరిగా వదలదు నువ్వురా ఇదేం కుక్కరా 
ไหมนะ่ะอะไรบันดีตัวอีมันนั่นนี่ยังบุรุษขนาดปัตตะเลยเดียเย่บาบูน้าคาร์คุณจิตอสตาวะโอ้บัดกินชาวราไหนนะชาลาแทงซัมมาน้าคุณคนดีก็ลิฟต์สตาร์อ่ะฮ่าฮ่าเทลิโกดีเวน่าไอเทระรักุชโชรักกิคุชโชยักษ์นี่ก็เวลาตุนารียักษ์ทรัพย์เชียร์เลยเนี่ยเวลาเดาร์ไอเทสุลบังกาอุ่นตุนดีนายเทมาสัลเลนีปักกะกับรานเอรานุยี่ปุ่นโอชินาเยดูก็พรามันวัสดุนี่ทุกยักษ์นี่ก็เวลาเลยมีรู้มีอินทิกเกอร์ลันดีน้าอินทิกเกอร์มีอินทลอนเอกดาน้าบาริอุ่นดีฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮเนี่ยนะเนี่ยนกุกะลักกันนะนกอาไม่บาร์ตัวนัดกันนะมอร์ชิรุเล่ปนกุนัดลูโอ้โหนายนกอีปุ่นกุนันักชาลาไม่เวสุนดีมีรักรู้วัดนี้ตัดสกุลตุกะลักกันตัวนารู้เย็นเดียวพ่อปู่อาไม่ยาสับตัวมีนี่ไปปุ่นกุนัดลูอ้าวมอร์ชิรุไปเป็ดนันกี่วันนั่นรามีรู้ยินเชียร์ลูกนักอยู่นี่เก็บมาอีกเก็บมาอีกเก็บมาอาจารย์เอ้ยนี่เวลี่พักอินทลอคาร์ดีมันเจ็บปะอันนั้นเองอาจารย์ตาอาลาบุตรอาอายนักขั้นลอบไปปะเดี๋ยวเอาไปนัดเตะนี่เว็บโปรชันไปได้หรือเอ็นดี ने ने चानी पावला नेर नहीं चुकू ना नो कानी वाले माली ने ने कापा डेरू ए अनावश्यक ऐड ची बीपी पिंच को को कुश्तानी के दिन है जरिये ते अंकुलु में वंदरा हूँ अंकुलु में वो इरुकुए लगा था तो उसला आलोचन से लेता ने ने प्राणाल तो उन्हें ने कदम बढ़ा के प्रॉब्लम ने ने असल एवर के आवश्यक � เฮ้ยเดี๋ยวดูมันก็อายุชัวอาเร็กยูเองดิคิดจะรับทิลซ่าอีลาปาร์จิสก็ตันแค่นี่ดิก็เดี๋ยวจะซื้อเสบะเนี่ยนุ่นวิ่งแต่แฮปปี้กันนะคุณสตาเย็นตาดบุตรงก็ปาร์เดวอชูดูอีลาอันที่ปฏิบัติเดี๋ยวดูอันดับเกี่ยวดกันนะยี่เดี๋ยวนุ่งกาลุชินสิเลดนุ่งบุ கேதோ ஒக்க பணி மாத்ரம் சேவே சாலு, ரெண்டு படவல மீதா கால்லு பெட்டகு. சங்கித சாதன இலாகே சேச்தாரா? சூடு பம்மா, ஊருக்கே நாக் கோபன் தெப்பின்சுக்கு? உதையும் black coffee தாகி பண்ச் செய்த்து நானு. இப்படி ஏ பணி பிராப்பலம் இந்த நான்டு நாம்? அங்கல் நிச் சொடன்டி, எந்த ச்மாட்டிக நாவுத்து நாரு? எந்த गपदानी दानी दापा गपा गरी सा ये पुरे में क्या एंटी प्रॉब्लम गपदानी दानी दापा गपदानी दा सारे लेंडी ने ने भी चित्रा ने कहा तो सिनेमा पर ढांचे से नपुर का साठ एट गांव उठते नहीं आंधी का ने पॉलिस लपट कुंटा रा नहीं ना नहीं तो पुरे तब पुरे उपको करा तेंदे वंटे तेंदे वंटे ये पुरे कोल्ड ना वे नहीं इंटी के एक बंदे उच्च पोतो उठा रहे आई तो मेरे सुपरन चेस कोण्डे चोड़ दे ले ना को हतर से नपट निंची माँ बाम मात्र में 
అన్నీ అనేయ రన్ని అనేయ అందరూ నన్ను తిడుతూ ఉంటారు నీ వల్లే మా అమ్మ మా దగ్గరికి రావట్లేదంటారు నాకు పెళ్ళైపోయిన తర్వాత కెనడాకి వెళ్ళాలనుకున్నారు ఆవిడ ఆశపడ్డారు ఏడో క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన అమ్మాయిని అసలు ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు ఆ విషయం ఇప్పుడే అర్థమవుతుంది అందువల్లే తనకి పెళ్లి సంబంధం కుదరట్లేదు జరిగినా జరగకపోయినా వచ్చే వారానికి ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసేద్దాం అవును బిజినెస్ పూర్తయ్యాక ఇల్లు ఖాళీ చేయకపోతే పరువు పోతుంది కదా దాన్ని ఒక అయ్య చేతిలో పెట్టకుండా ఎలారా నేనేమైనా ఎన్నో రోజులుగా ఇదే చెప్తున్నారు ఏమైనా జరిగిందా ఎలా కుదురుతుంది మీకు మామూలు వాళ్ళు ఆనర్ కదా ఆ కాన్వెంట్ సిస్టర్ దగ్గర వదిలేద్దాం హాస్టల్ ఫీజు ఇస్తే మాత్రం చాలు అక్కడ అప్పుడప్పుడు సామాజిక వివాహాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఊరికే వద్దు తన పేరు మీద బ్యాంక్ లో కొద్దిగా డబ్బులు ఇసేద్దాం డబ్బులు చేసి తెంచేసుకునే బంధం అనుకున్నావట్రా అయితే వదిలేయండి దాన్నే పట్టుకొని వేలాడది ఇంకేం చేయండి మరి ఫ్లైట్ లో ప్రయాణించడానికి మంచి ఆరోగ్యంలో ఉంటే కదా నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లొచ్చు ఇలాగే బెడ్ లోనే ఉంటే మీరన్నట్టు ఒంట్ లో బాగోకుండా పోతే ఎవరు చూస్తారు నేను ఏదో ఒక అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను తర్వాత ఎవరు చూస్తారు అనయ్య మీరు వెళ్ళడానికి టికెట్స్ బుక్ చేయండి నేను అనాథాశ్రమానికి వెళ్ళిపోతాను నేనక్కడ ఎక్కువ రోజులు ఉండలేకపోయాను నా కోసం పుట్టిన మనిషి నన్ను వెతుకుంటూ వచ్చినట్టు సార్ సెలవులకు వచ్చినప్పుడు అమ్మమ్మతో ఈ సంబంధం గురించి ఎప్పుడో మాట్లాడాడు అబ్బాయికి బంధువులు ఎవరు లేదనగానే అమ్మమ్మ ఈ సంబంధాన్ని వద్దని చెప్పారు నువ్వు బాగా పాడతావని తెలియగానే ఆ అబ్బాయికి చాలా బాగా నచ్చావు నువ్వు నేనేం పాటలు పాడేవాడిని కాదు ఆయన కల్కత్తా నగరంలో ఉండే ఒక మనిషికి హిందుస్థానీ రవీంద్ర సింగర్ మర్చిపోయి ఒక జీవితమే లేదు పైగా సంగీతం కొంచెం తెలిసిన అమ్మాయి అని తెలియగానే నేను ఓకే అనేసాను అయ్యో నేను సంగీతం ఏమీ నేర్చుకోలేదు ఊరికి పాడతానంతే పర్లేదు నువ్వు సంగీతం నేర్చుకోలేకున్నా పర్లేదు మిమ్మల్ని నేర్లో చూడగానే సంగీతం కన్నా ఎక్కువనే చేశారు టాగోర్ గీతాంజలిలో చెప్పారు జేగాన్ గాయతే ఆషా అమర్ హోని షేగాన్ గావా కేబోలి షూ షోదా అమర్ కేబోల్ గాయతే చాల్ ఇది బెంగాలీ కవిత ఈ పాటనే కోలికోడ అబ్దుల్ ఖాదర్ పాడారు నేను పాడాలనో పాట మధురమైన గానం పాడనే పాడలేదు నేను పాడనే పాడలేదు అలా అన్నట్టు అయిపోయింది నా విషయం ఆయన మాటలు వింటుంటే మా మధ్య ఉన్న ఎడపాటు తగ్గింది నేనవులే నువ్వు ఇంకా రెడీ అవ్వలేదా త్వరగా కానివ్వు బాస్ అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు మనం ఎక్కడికి వెళుతున్నావు అది నేను చెప్తాను దానికి ముందు ఒక మంచి సాంప్రదాయమైన తెలుగు అమ్మాయిలాగా ఈ పువ్వులు పెట్టుకో ఆహా మల్లెపూల మల్లెపూలు ఇక్కడ దొరకవని నేను అనుకుంటున్నాను ఈరోజు నీకు మంచిదేమో నువ్వు అనుకున్నది నీకు దొరికింది కదా తొందర రెడీ అవ్వు మనం బయలుదేరాలి నీకు నిన్న చూపించాను కదా నేను ఒక పెద్ద ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఈరోజు మనం ఆ హోటల్ లోనే ఉండబోతున్నాం అవన్నీ వద్దండి అంత పెద్ద హోటల్స్ కి వెళితే నాకెందుకో భయంగా ఉంది మనశ్శాంతిగా తినడం కూడా కుదరడం లేదు పెద్ద పెద్ద హోటల్ కెళ్లి పెద్ద మనుషులను కలవడం అలవాటు చేసుకోవాలి మన ఒక గ్యాస్ స్టవ్ కొనుక్కొని అన్నం వండుకుంటే ఎంత హాయిగా ఉంటుందో అదంతా మనం ఒక ఇంటికి మారినంగా చేసుకుందాం హలో హలో ఎస్ బాస్ బయలుదేరావా ఆ మేము ఇంకా కాసేపట్లో బయలుదేరుతున్నాం ఓకే కాసేపు వెయిట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఆ ముసలోడికి నీ పాట వినాల ఓకే మొండి ఎవరు అదే నేను చెప్పాను కదా నా బాస్ అని అవన్నీ వద్దండి నేను ఎవరి ముందు పాడలేను అలా అయితే నేను మీతో రాను ఇది బాగుంది మనం నిన్న నైట్ క్లబ్ వెళ్ళినప్పుడు పాడి డాన్స్ ఆడే అమ్మాయిలు చూసావు కదా నువ్వు వాళ్ళంతా ఇక్కడ కాలేజ్ లో చదువుకునే అమ్మాయిలు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు తెలుసా అరచా పరు పోగొట్టుకుని అలా బతికే వాళ్ళ గురించి మనం ఎందుకు ఆలోచించాలి అసలు మీకేమైంది ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు ఇది మన ఊర్లాగా కాదు కొన్ని విషయాల్లో మనం ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించాలి ఇక్కడ డబ్బులకే విలువ అందుకే డబ్బు నోటు చెప్పేటట్టే మనం చేయాలి ఒక పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కొని మనం కూడా మారాలి కదా పెద్ద ఇల్లు ఏమక్కర్లేదు ఓకే ఒక రూమ్ చిన్న కిచెన్ ఇంకా బాత్రూమ్ అదంతా నువ్వు అనుకుంటే ఈజీ గా సంపాదించవచ్చు దానికి కావాల్సిన అర్హత అందం అన్ని నీకున్నాయి బాస్ ఒక మంచి మనిషి మనం ఇక్కడ స్వర్గం లాగా జీవించవచ్చు కొన్ని విషయాలు మాత్రం పట్టించుకోకుండా వదిలేయాలంతే అసలు మీరేమంటున్నారు 
ఇందుకే మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారా కృష్ణ నేను అతని దగ్గర కొంచెం డబ్బు తీసుకున్నాను నువ్వే దాన్ని తిరిగి ఇవ్వగలవు ప్లీజ్ నువ్వే నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయాలి ఓర్కే ఓర్కే అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు నన్ను మోసం చేస్తున్నారు ఎవరికో అప్పి ఇవ్వాలని చెప్పేగా నా చైన్ గాజులు అన్ని తీసుకెళ్లారు ఇప్పుడు నన్నే అమ్మేయడానికి చూస్తున్నారా ఒక చాలా విలువైన డైమండ్ నెక్లెస్ బాస్ ని కోసం కొనిపెట్టారు చి ఒక అమ్మాయితో భర్త మాట్లాడే మాటలాయి ఇందుకే నన్ను రెడీ అయి రమ్మని చెప్పావా కృష్ణ మర్యాదకి రెడీ అవ్వు నా కోపం తప్పించుకు నేను రాను నన్ను చంపేసి నేను రాను నువ్వు రావా ఇన్ని రోజులు నేను ఇంకా నీపై ఎందుకు చెయ్యలేదు అనుకుంటున్నావు మర్యాదగా నేను చెప్పేది చేయకపోతే నీ బహు ఉంది కదా యాసిడీస్ నాశనం చేసిస్తాను ఒకటి రెండు రోజులు స్పృహ లేకుండా అలాగే పడిపోయి ఉన్నాను ఆకలి దాహం తట్టుకోలేకపోయాను సహాయానికి ఎవరిని పిలవలేని పరిస్థితి సో క్రోటం నేనున్న ఆశ్రమంలో అతని ఫోన్ నెంబర్ ఉంది అందుకే అక్కడికి వెళ్ళాను ఇలా చీటింగ్ చేయబడి ఇక్కడికి వచ్చి ఇరుక్కుపోతున్నాను ఉద్యోగం ఇస్తాను తీసుకొస్తాను కొంతమంది పెళ్లి చేసుకుంటామని పెళ్ళైన తర్వాత నాతో ఒక వారం రోజులు ఉన్నా కూడా ఒక్క రోజు కూడా ఆయన నన్ను ముట్టుకున్నది లేదు ఎవరికో నన్ను అమ్మేయాలనుకున్నాడు ఎవరెవరితోనే పడుకోమన్నాడు It's like you're skipping or ready for someone else. Oh, it's really like a story. Hmm. Kattukunna bharthana koda gurtho patta lehen parishtit kocche saru. Atano tana ni cheat chase te. Bhaasat lehe kunda, yemi te lehe kunda, sala kashta padu tundi. Ok aadapil la atma hachche chese koda niki, ee karna chala da yende. Nuventi, dheen to idana story chesta va? Yeah. Ok story chadda vana kutu nanu. ఒక డాకి ఫిక్షన్ లాగా దాచిపెట్టబడ్డ ఎన్నో నిజాలు నా కెమెరాలో చిక్కుకున్నాయి అనిపిస్తోంది ఒక పాజిటివ్ థాట్ లేదంటే నేను అమ్మాయి వెనకాల మొబైల్ పట్టుకొని అనవసరంగా తిరుగుతాను చెప్పండి కాబట్టి ఇది అనుకోకుండా జరుగుతున్నదే అది మాత్రమే కాకుండా దుర్గాపూజ జరుగుతున్నప్పుడు కెమెరా ముందు ఆవిడొచ్చి నిలబడటం నేను అతని బాడీని గుర్తుపట్టడం ఒక పరిశోధన చేసే స్టైల్లోనే వెళ్ళింది కదా లేదంటే ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నట్టు ఒక డాక్యు ఫిక్షన్ లాగా ఒక స్టోరీకి మంచి స్కోప్ ఉంది డిజిటల్ కెమెరాతో ఇంకొంచెం క్వాలిటీగా షూట్ చేయి దట్స్ క్వైట్ క్వీట్స్ వెల్ ఇది ఇలా రాగా ఇది కొంచెం కొత్తదనంగా ఉంటుంది నువ్వు నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయవా ఏంటి హఠాత్తుగా సెక్రటరీ అంకులు ఇప్పుడు మనకి హెల్ప్ చేసే పరిస్థితుల్లో లేరు ఆయన తలా తోక లేకుండా చేస్తే ఎరుక్కుపోతారేమో అన్న భయం ఈ సమయంలో తనకి ఏదైనా ఏర్పాటు చేసే వరకు తను మీతో పాటు మీ అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటే మంచిది అనుకుంటున్నాడు ఒక అమ్మాయికి ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మనం కూడా తనని వదిలేస్తే ఎవరు ఎవరు లేరా ఇక్కడ అలాగే ఎవరు అద్దాల బగల కొట్టింది ఎవరు ఎవరు రాదే రాయి సిరిది ఎవరు 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 అది ఎవరు 
అనుకూలంతే <laughs> 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 తను మా ఫ్రెండ్ ఫ్లాట్ లో హ్యాపీగా ఉంది మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళొచ్చే దారిలో మనం వెళ్ళి అమ్మాయిని చూసేద్దాం దయ్యాల భూతాలతో గొడవలు తీరతాయిగా అదే ఇతని భయం కూడా హాస్పిటల్ లో ఉన్న డెడ్ బాడీ అప్పగించిన తర్వాతే ఈయన కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటారు అవునా అంకుల్ అవును అలాంటివి జరగవేక కాలేజీ పిల్లలు ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి మార్చురీలు వేసి గుర్తుపట్టు కూడా చేసేస్తారు అంకుల్ మీరు పనిచేయండి ఆ కృష్ణన్ తీసుకువెళ్లి అతనికి ఏదైనా పిండ తర్పణం చేయాలంటే అక్కడ చేసేసేయండి శవం గురించి అడుగుతున్నారు ఎందుకు భయపడుతున్నారు మీరు అరే ఏ ఆలోచిస్తున్నావు ఏంటి దోశలు మాడిపోయి లేదమ్మా నేనేదో తెలియక ఇలాంటి పనులు నీకు తెలియకపోతే నువ్వు ఒప్పుకోకూడదు వంటగది పనులంటే ఊరికే కాదు ఇలా అని తెలిస్తే బ్రెడ్ తినేవాళ్ళంగా నేను తీసుకొస్తానమ్మా ఇప్పుడు ఏం చెప్పా నువ్వు లేదు తొందరలో అమ్మా నేనేం ముసల్దాన్న నన్ను అమ్మా అని పిలుస్తున్నా అది కాదక్క ఇంట్లో పని చేసేవాళ్ళు అలాగే పిలుస్తారు అందుకే ఓహో ఇంచేపు అమ్మా అని పిలిచి ఇప్పుడు అక్కనయ్యానా ఎవరే నీకు అక్క నాకెంత వయసు అవుతుందో నీకు తెలుసా ఒక చిన్న పిల్లి వచ్చేసింది నన్ను అక్క అని పిలవడానికి ఏమైంది ఏ ముజ్జ ఆంటీకే బొలరే నేనేమీ ఆంటీ అని పిలవలేదు హా నీకు ఇంది కూడా అర్థమవుతుందా మరి ఏం తెలియని దానిలా నటిస్తున్నావు ఏ షీల నువ్వు అమ్మాయిని ఊరికి ఏడిపించుకో నీ ర్యాగింగ్ లేక చాలా ఆపు తనే అంత అమ్మాయికరాలు కాదు అవునా అమ్మాయి అరే రే తన్ని బాధపెట్టేలా నేనేం చెప్పలేదే అది సరే ఇది జస్ట్ శాంపుల్ అమ్మా దీన్ని వదిలితే ఇంకా ఓవర్ గా చేస్తుంది కృష్ణ నేనొక పని చెప్పానా నీకు నువ్వు ఇలా ఏడుపు మొక్కతో ఉండకూడదు మమ్మల్ని అంతా ఒకసారి చూడు స్మార్ట్ గా ఉన్నాం మా ప్రాబ్లమ్స్ కన్నా నీ ప్రాబ్లం చాలా చాలా చిన్నదే అట్లీస్ట్ తన దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చావు కదా అవును అదే గొప్ప అదృష్టం నేను స్టూడియోలో పని చేస్తున్నావు కృష్ణ నీకు తెలిసిన పని ఇంట్లో చేయి సరేనా అమ్ సబ్కో ఎక్కిన ఉమర్ హేనా తుమ్ అమ్ సబ్కో నమ్కై గుహారు మాలు ఈ లోస్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పింది అర్థమైందా మాలో అంటే అర్థమైందా అని మాలు మనందరికీ ఒకటే వయసు కదా పేరు పెట్టి పిలుచుకోవచ్చే శిలాకి తోడు జాదా ఏహినా ఓ చూడదు మాలుం నహి మాలుం ఏనేని కోయినో మనిషిల వేనిల్ల ఏంటి ఏమన్నా ఏనేని కోయినో మైనేసి ఏలేము కిలిల్ల ఏం భాష నాకేం అర్థం కాలేదు అర్థం హిందీ కూడా వచ్చా నీకు తోడా తోడా మాలుం అచ్చా ఇసే హిందీ బాలు హస్తో హై హిందీ బా బాత్ కరా అయ్యో ఇంత స్పీడ్ గా మాట్లాడితే అర్థం కాదు ఆ చేతి యాక్షన్ చేస్తూ మాట్లాడితే కాస్త అర్థం అవుతుంది ఏమర్థం అవుతుందట షీ సింగ్స్ వెరీ వెల్ 
Yeah, she can be a good singer, hmm. but somebody has to support her. Yeah. Let's give her a chance in Arya Samaj Music Academy, okay? Yeah, that's a great idea. Nenu meeku dooranga untanu. Meer maatladutunna baasha artham kaavatam ledhu. Madhyala vachi irku poyanu. Hey, nee gurinchi maatladutunnam. Samajala jarige music album lo neetho oka paata paadidam anukuntunnam. Oor ka egathal cheyakandi. Aashramalo unnapudu ilage unde vaallam. Kanya streelu pakkana unnapudu vaala tappuli maatladukuntam. Nayanen payane da nee ningalku minus le yaaneyo. मल्लोटी <laughs> 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 चलाई <laughs> प्रेमितुटी <laughs> अंतर <laughs> 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 फोटो कंप्यूटर अट इट मार्च कदरा व्याधि की तक चिकित्सा अर्थमेंद प्रस्तुत <laughs> 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 चूस्कोदा <laughs> 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 
మనకిద్దరూ కావలసిన వాళ్లే అమ్మా మీరా ఏమిటి సడన్ గా ఇక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యా ఏం లేదు నేను డ్యూటీకి వెళ్ళాలి తను డ్రాప్ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను సెక్యూరిటీ ఆంటీ పిలిచారు కృష్ణని ఒక భక్తి పాట పాడమని చెప్పారు అది సరే ఎమ్మయ్యన కృష్ణప్రియ ఆహా అయితే నువ్వు ఆంటీని ఇంతవరకు చూడలేదా లేదమ్మా విడు చాలా దొంగ రాసుకెల్ అందమైన అమ్మాయిలు గనక ఉంటే వీడు నాకు పరిచయం చేయడు ఎందుకో తెలుసా ఊరికే కబుర్లు చెప్పకో లోపల మీటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఎక్కడ పెళ్లి గురించి మాట్లాడతానో అని భయం అలాగా పెళ్లి చేసుకోవాలంటే అంత భయమా ఒట్టిదేమా అదంతా ఈ మగాళ్ళ టెక్నిక్ నువ్వు పొరపాటున పెళ్లి సంబంధాలు మాట్లాడే తనకి దేవుడు లాంటి వారు ఆ సారు అదేమిటంటే సార్ గనక లేకుంటే నేను ఈరోజు ఏదో మాట వరుసు కన్నాను తల్లి నేను చూడలేదు కాని నాకు అన్ని విషయాలు తెలుసు సరే నేను ట్రై చేస్తా సరే అయితే దేవుడు సారు మీటింగ్ అయ్యాక తన్ని ఫ్లాట్ దగ్గర వదిలేయండి సరేనా ప్రభు అదేంటండి పాడిన కృష్ణాపియకి మీ ఎక్కువ మందికి తెలిసే ఉంటుంది చాలా సింపతిగా ఎదురు చూసే ఈ పరిస్థితిలో కలకత్తా తెలుగు వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి సహాయం చేయాలని మన పిల్లలందరికీ లీవ్ డేస్లో ఒక సంగీత క్లాస్ చేయాలని కృష్ణప్రియ దగ్గర చెప్పాం ఈ విషయం గురించి మీ అందరి దగ్గర మేము చెప్తున్నాం పాట నేర్చుకోవాలని వచ్చే పిల్లలకి సంగీత క్లాస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చి మాట్లాడేది మన సెక్రటరీ గారు నేనెలాగా మాట్లాడు అతని పిలు సెక్రటరీ గారు బదులుగా వాళ్ళ వైఫ్ మాట్లాడతారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ అందరూ దయచేసి కూర్చోండి 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 అందరూ కూర్చోండి కొన్ని కారణాల వల్ల సెక్రటరీ గారి కోసం కొన్ని పదాలను రాసించారు అవి బాగా నొప్పిగా ఉందా అందరు తోసేసరికి కింద పడిపోకుండా తలుపుని గట్టిగా పట్టుకున్నాను అజయ్ వెళ్లేదారులోకి ఇంజెక్షన్ చేయించు ఇనుముద ఏదైనా గుచ్చుకొని ఉంటే తనకి సెప్టిక్ అవుతుంది తొందరలోనే తగ్గిపోతుంది ఇవన్నీ ఎవరు కుట్టారు షైని నువ్వా హే కాలేజీ ట్యూషన్ లాతో నాకు టైం ఇక్కడ చెప్పు అంతా అమ్మ పనితనమే చాలా బాగుంది అందరూ తలోదారిన వాళ్ళ పని మీద వెళ్తే ఇంట్లో ఒక్కదాన్నే ఉంటాను నాకేం పని వీళ్ళ నాన్నగారు పోయిన తర్వాత ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులు చేసి వీళ్ళని పెంచి పెద్ద చేశాను నువ్వు పాటలు నేర్పిస్తానని చెప్పగానే నేను అదే ఆలోచించాను అదే హాల్లో నేను పిల్లలకి పాఠాలు నేర్పాను నువ్వు భయపడకు అమ్మా ఇప్పుడు ఏడుస్తుంది చూడు రెడీ వన్ టూ త్రీ పోవే చేతురు తోడుగా ఉన్నప్పుడు అందులో ఒకరు లేకపోతే పిల్లలకి తెలియదు కదా ఏమంటావు కృష్ణ నాకు కూడా కుట్టడం తెలుసు ఆహా ఎంబ్రాయిడరీయా ఆంటీ బ్లౌజ్ లు స్కర్ట్ లు నేనే కుట్టేదాన్ని అలాగా ఎంబ్రాయిడరీ నేర్చుకున్నాను ఆ తర్వాత ఆ బామ కుంట్లో బాగాలేదు కుట్టి చాలా రోజులైంది ఒకసారి ట్రై చేయనా మీ అమ్మమ్మ మల్టీ టాలెంట్ రా అమ్మమే సంగీతం నేర్పించింది కదా ఆ బామ్మ గారు నాకు దేవుడితో సమానం ఆహా అయితే నీకు జీవితంలో ఎంతమంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు అమ్మమ్మ ఒక దేవత నేనొక దేవుడు ఇంకా నీకు కృష్ణప్రియ అనే పేరు ఎవరు పెట్టారు అది అమ్మమ్మేనా కృష్ణప్రియ అంటే కృష్ణుడికి ఎంతో ప్రియమైంది అని అర్థం పదహారు వేల నూట ఎనిమిది మంది గోపికలున్న కృష్ణుడికి ఎక్కువగా నచ్చేది 
ఈ కృష్ణప్రియ మాత్రమేనా అది నాకు తెలీదు ఒకవేళ అయి ఉండొచ్చు ఎంతో మంది గోపికలకి ఒకే ఒక కృష్ణుడా ఈ గోపికలందరికీ కృష్ణుడు భర్తగా ఉన్నాడా లేక దేవుడుగా ఉన్నాడా నాకదంతా తెలీదు నాకు కృష్ణుడు దేవుడు నా ప్రార్థనలు వింటూ ఆపద నుంచి కాపాడే నా దేవుడు అయ్యో అదే కదా గ్రాండ్ హోటల్ అవును గ్రాండ్ ఒబ్రాయ్ నువ్వు ఎప్పుడైనా వెళ్ళావా అంత ఒట్టి మాటలేనా ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు నా భర్త ఎలా చనిపోయారు సార్ నేను తెలుసుకోవాలి అతను ఎలా చనిపోయారు పోలీసు వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు అదంతా ఒక ఫార్మాలిటీ మాత్రమే కానీ హరిలాంటి వాళ్ళు ఒకటి చనిపోతే కనుక పెద్ద కారణాలేవి అక్కర్లేదు అతను ఎంచుకున్న దారి చెడ్డదారేగా నేను నా వల్లే అలా జరిగిందా అందుకే చనిపోయాడా చచ్చ అలా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నావు ఒకవేళ అది కూడా ఒక కారణం ఏమిటొచ్చు కృష్ణప్రియ లాంటి ఎంతో మంది ఆడపిల్లల జీవితం అతను నాశనం చేసి ఉండొచ్చు మీరు కొంచెం ఊపు తీయండి క్యాహువా మీ బ్లౌజ్ ఊపు తీయండి అంటున్నా ఇంజెక్షన్ వేయాలి చేయి చూపించు క్యా ఇంజెక్షన్ వేయాలి చేయి చూపించు కృష్ణ తను ఇంజక్షన్ వేయాలంట అందుకు నీ బ్లౌజ్ హుక్ విపదీయమంటుంది కొంచెం నెప్పుడుతుంది కావాలంటే కళ్ళు మూసుకో కళ్ళు మూసుకోమంటుంది ఇంజక్షన్ వేసిన చోట వాస్తది కాస్త రుతుకోండి మీరు కొంచెం వెళ్ళి హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా అక్కడ బాగా రుద్దుకో లేదంటే వాచి నెప్పి పుడుతుంది ఆ నర్స్ తో చెప్తారా చేతికి దెబ్బ తగిలినందువల్ల నేను రుద్దలేకపోతున్నాను నేనొచ్చి రుద్దుతాలే అయ్యో సారీ బ్లౌజ్ చేసుకున్నావా అయ్యో సార్ ఆ చేయి కాదు ఈ చేయి మీరు కళ్ళు తెరుచుకోవచ్చు నేను బ్లౌజ్ వేసుకున్నాను నవ్వకు సాధారణంగా ఇంజక్షన్ వెనకాల చేస్తారు నీకెందుకు ఇక్కడ చేశారు అయ్యో అక్క అది మన గుద్దదు దానికి బెల్లు బ్రేక్ పని చేస్తున్నాయి మా కాలేజ్ పిల్లలంతా ముసలి బండి అని పిలుస్తారు అంటే పాత బండి అని అర్థం ఇది చైనా కళ షూటింగ్ బండి రాక వీళ్ళు మాంత్రికం చేయటం వీళ్ళు నిజంగానే షూటింగ్ చేస్తున్నారు హరి బ్లాక్ మెజిషియన్ ఎక్స్క్లూసివ్ ఇంటర్వ్యూ అది అయితే ఈ మాంత్రికుడు చనిపోయిన వాళ్ళతో మాట్లాడడం నిజమేనా చనిపోయిన వాళ్ళు రారక్క మరణించిన ఆత్మలని మంత్రాలతో రప్పించి ఆవిడుందే అతని భార్య ఆత్మ ఆవిడ పైకి రాగానే చనిపోయిన వాళ్ళ గొంతుతో మాట్లాడుతుంది పక్కనే ఉన్నా నేను ఇంతవరకు చూడలేదు మా హాస్టల్లో పిల్లలు రాత్రంతా స్పిరిట్స్ తో మాట్లాడుతుంటారు కొన్ని రోజుల క్రితం పేపర్లో చదివారు కదా లక్ష్మణ్ రావు గారు మరణించిన తన భార్య ఆత్మతో లండన్ లో ఇలాంటి మీడియం ద్వారా మాట్లాడాడని ఏంటక్క నీకు ఎవరితో అన్నా మాట్లాడాలా నీరు నిప్పు ఆకాశం గాలి భూమి ఈ పంచభూతాలతోనే మన శరీరం ఏర్పడింది ఆకాశం అంటే శూన్యము మట్టి అంటే మన దేహం అగ్ని అంటే మనలోని వేడి వాయువు అంటే ఊపిరి నీరు అంటే మనలోని ద్రవము ఇక్కడ నిల్చుంటే నిల్చున్నారు కానీ మీరు ఇద్దరు అసలు మాట్లాడకూడదు కెమెరా రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు తుమ్మటాన్ని తగ్గడం చేయకూడదు ఎందుకంటే లైవ్ తీసుకోవచ్చా మనల్ని బయటకి వెళ్ళమన్నారు కదా వాళ్ళు పూజ మొదలు పెడుతున్నారు
ఏమైంది గౌతమ్ ఫుల్ క్యాప్చర్ చేశాం కదా బట్ బట్ ఇట్స్ ప్లే మీ దగ్గర వేరే ఏదైనా టేప్స్ ఉన్నాయా నో మనం టూ సిక్స్టీ లోనే టెక్ చేసాం కదా ఈ టేప్ కి ఏమైనా సమస్య ఉందో దీని తర్వాత ఏది రికార్డ్ అవ్వలేదే నో వే అలా అయితే కెమెరా సిగ్నల్ లో చూపిస్తుంది కదా కెమెరా అతన్ని ఒకసారి కనుక్కోండి హలో కెమెరామెన్ జగదీష్ కు ఫోన్ చేయి హలో మా చెప్పు నాన్న ఆ క్యాలెండర్ పైన ఒక నెంబర్ రాసి పెట్టాను మన పక్కింటి బెనర్జీ నెంబర్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ లో రాసావు అదేనా అదేనమ్మా సార్ చెప్పవా టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ టూ వన్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ నేను అక్కడ షూట్ చేశాను కదా మాంత్రికుడు ముఖ్యమైన ఘట్టం షూట్ అవ్వలేదు సడన్ గా ఏమైంది ఎందుకు అలా జరిగిందో తెలియలేదు చనిపోయిన ఒక అతని భార్య ఆత్మతో ఒక అతను మాట్లాడుతున్నాను మేము కరెక్ట్ గా క్యాప్చర్ చేసాం వాళ్ళిద్దరు సంభాషణ చూస్తుంటే ముందే అనుకుని మాట్లాడుతున్నారేమో అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఆత్మతో మాట్లాడిన సంఘటనే రికార్డ్ కాలేదు సార్ కెమెరామెన్ రికార్డింగ్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పమన్నారు మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేయమన్నారు అమ్మా నీకు తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను ఓకే అజిత్ వాట్ ఇస్ ఇట్ ఆ బ్లాక్ మ్యూజిషియన్ మనం ఊహించినట్టు కాదు అతని దగ్గర ఏదో సెట్ ఉంది జయ కాళి కాళి కపాలిని నీ ముందు మాలిక శోభిత జయ కాళి జయ తారా జయ చండి జయ కాళి జయ తారా జయ చండి ఓం హ్రీం క్రీం మన్నించమని అడగడానికే వచ్చావా నాకొకటి తెలియాలి అసలు మీకేం జరిగింది హరి వేరా ఓటర్గా వచ్చావు హనీమూన్ అయిపోయిందా హనీమూన్ అంతా లేదన్నా ఆ ముసలోడు బ్యానర్జీకి ఫ్రెష్గా ఇవ్వాల్సిన ఐటమ్ అది వెళ్ళేసి అమ్మాయి దానికి ఏం తెలియదు అందుకే కొంచెం అర్థం చేయించి పంపించాలి కదా అరే రే ఒక అమ్మాయిని పెట్టుకుని రెండు బిజినెస్ చేస్తున్నావా సిగ్గులేడి కదవా ఆ అమ్మాయి కోసమే కదా నా ధర ఐదు లక్షలు తీసుకుంది లేదన్నా ఆ అమ్మాయి ఎనిమిది లక్షలకు బ్యానర్జీకి బిజినెస్ అయిపోయింది ఈ అమ్మాయిని నేను వచ్చే వారం ఊరికి వెళ్ళి తీసుకొస్తాను రప్పించాలంటే ఇంకా శక్తివంతమైన పూజ చేయాలి ఆషా లే ఆషా నువ్వు ఎక్కడ పెడితే అక్కడికి వెళ్ళి ప్రమాదంలో ఇరుకుంటే మేము మిగతా వాళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్పాలి అట్లీస్ట్ మా ఎవరికో ఒకరికి ఫోన్ చేయొచ్చు కదా అసలు తెలియక అడుగుతాను దేనికి అదంతా చనిపోయిన దుష్టుడి ఆత్మను రప్పించి ఏం మాట్లాడతావు కంగారు పడుతున్నాడు ఇప్పటికి ఎన్ని సార్లు ఫోన్ చేశాడు తెలుసా హలో వచ్చింది తలదించి కూర్చుంది దీనికి తలజ్వరమే వచ్చేసింది చూసి భయపడినట్టుంది ఇలా జరుగుతుందని తనకి ముందే తెలుసంట అప్పుడే చెప్పుంటే నమ్మం కదా నార్మల్ లెన్స్ లో ఇలాంటివన్నీ ఎక్స్పోజ్ అవ్వవట ఏంటి ఇలా చేశావు 
నన్ను భయపెట్టావు కదూ అతని దగ్గరికి వెళ్ళద్దు అని చెప్పానా అసలు అలాంటే ఏంటని ఊరికే అడుగుతూ ఉన్నాను అప్పుడు షైనీయ చెప్పింది వాళ్ళ కాలేజీలో వాళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళతో మాట్లాడతారని అదొక దుర్మరణం పూజలు చేసుకోమని చెప్పారు సరే గాని ఒక మాత్ర వేసుకుని పడుకో రాత్రిపూట ఏదైనా చూసి భయపడతావు సరే అర్థమైంది అర్థమైంది నా కోసం వెతికారని తెలుసుకున్నప్పుడు సంతోషంగా అనిపించింది ఇప్పుడే నేను జీవిస్తున్నాను అనిపించింది నన్ను ప్రేమించే ఒక మనిషి ఉన్నారని తెలిసినప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఒంటరి దాన్ని కాదు అటువంటప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ ఏంటి నవ్వుతున్నావు సమాధానం చెప్పవేంటి నేను ఫుల్ అండ్ ఫుల్ ఓపెన్ జవాబు చెప్పాలి కృష్ణా నీ మనసులో ఇంకా హరే ఉన్నాడా ఎందుకు సడన్ గా అలా అడిగారు అది కాదు నువ్వు ఇప్పుడు అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పలేదు తాళి కట్టిన భార్యని ఇంత నీచంగా ట్రీట్ చేసిన అబ్బాయిని ఏ అమ్మాయి ప్రేమిస్తుంది చెప్పండి ఆయన గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలనుకున్నానంటే ఒక మనిషి మనకి శత్రువైనా ఓ వారం రోజులు మేము కలిసే జీవించాం ఆయన ఎలా చనిపోయారో తెలుసుకోవాలని ఎవరైనా ట్రై చేస్తారు కదా సరే సరే ఇప్పుడు నాకు అంతా క్లియర్ గా ఉంది పైన తెల్లని మేఘంలాగా నేను ఆకాశాన్నే చూస్తున్నాను మూడు నక్షత్రాలు కలిసే ఉన్నాయి అక్కడ కనిపిస్తుందా చూడండి మూడు కాదు మూడు వందల కోట్ల నక్షత్రాలు నాకు కనిపిస్తున్నా సార్ మీరు బలేవారే అంత త్వరగా నక్షత్రాలని లెక్క పెట్టేశారా ఈ నక్షత్రాలన్నీ కిందకెందుకు చూస్తున్నాయో తెలుసా రాత్రిపూట ఈ భూమిపై జరిగే రహస్యాలన్నీ తెలుసుకోవడానికి కాదంట కృష్ణ ఒకసారి పైకి చూడు ఆ నక్షత్రాలన్నీ అంటే ఏంటో తెలుసా సరే కానీ అర్థం తెలియకుండానే ఇంతకాలం పాడుతూ ఉన్నావా ఏంటి ఎన్నో జన్మలుగా మనం ప్రేమించుకుంటూనే ఉన్నాం గుడి నుంచి దుర్గాదేవి నేరుగా ఇక్కడికి వచ్చినట్టుంది ఇప్పుడే మనశ్శాంతిగా ఉంది పాపాన్ని కడిగేసినట్టుగా ఉంది సరే గాని ఈ బెంగాల్లో ఉన్న మొత్తం పాపాలన్నీ కడిగేది ఈ ఉబ్లి మాత్రమే త్వరగా వెళ్లి స్నానం చేయాలి లేదంటే ఒళ్ళంతా దురదలు పుడతాయి రా ఎక్కు వద్దు సార్ నేను ట్యాక్సీలో వెళ్ళిపోతాను బాగా తడిచిపోయానుగా అదేం పర్వాలేదు కానీ ఎక్కు ఈ అండకి తడి బట్టలతో బాగుంటుంది అదో సుఖం ఇలాంటి సమయంలోనే అమ్మ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి చెప్పేద్దామనిపిస్తుంది ఈ చుట్టి దుర్గమని పెళ్లి చేసుకోనా అని ఏంటి అడగనా అలా అడుగుతారా మరి అడగకుండా ఎలా ఇలా తిరుగుతూ ఉందామా ఏంటి అది కాదు అమ్మ మిగతా వాళ్ళందరి ముందు పెళ్ళ ఈ భర్తని పోగొట్టుకున్న మనిషిని అలాంటి అమ్మాయిని మీ అమ్మగారు స్వీకరిస్తారా మా అమ్మ ఒప్పుకోకపోతే ఇంకెవరు ఒప్పుకుంటారు మా అమ్మ ఇప్పటికీ మా నాన్న మనసులో ప్రేమిస్తూనే ఉంది ఇక తను ఒప్పుకోకపోయినా నువ్వు తన చెవులో ఒక పాట పాడితే చాలు ఒక అపురూపమైన పువ్వు నిత్యము నా తోటలోనే ఉంటుంది నువ్వు వచ్చిన సమయంలో దాన్ని నేను అలంకారం చేసుకుంటాను ఆ పాట వింటేనే మా అమ్మ కరిగిపోతుంది ఇది మా నాన్నకి ఇష్టమైన పాట తో చూసేవని నిజం కాదని మనం వింటుంటాం కదా ఇది కూడా అలాంటిదే కంటి కనిపించని చాలా విషయాలని మన మనసు నమ్మేటట్టు చేస్తుంది దీన్నే కళను స్వప్నమనం వర్చువల్ రియాలిటీ అని కూడా అంటుంటారు సిటం మనసు కల్పించిన కట్టుకథగానే మేము తీసుకుంటాం యూసి ఈవిడికి అది మాత్రమే ప్రాబ్లం కాదు బ్లాక్ మ్యాజిక్ ద్వారా చనిపోయిన ఆత్మతో మాట్లాడడం అనేది దాన్నే నిజమని నమ్మటం ఒక సాధారణమైన అమ్మాయి మనసు డిస్టర్బ్ చేయటానికి ఇది మాత్రం చాలు కదా ఆ బ్లాక్ మ్యాజిక్ చెప్పిందంతా ఒక హిప్నాటిక్ ఇల్యూషన్ అనుకున్నాను ఎందుకంటే కలకత్తాలో డ్యాన్స్ పార్కులు క్లోజ్ చేసి మూడు నాలుగు సంవత్సరాలైంది కానీ నాకు ఇంకా కన్ఫ్యూషనే ఒక్కసారి కూడా ఇంతకు ముందు చూడని ఆ శవం పడ్డ చోటుని ఎలా అసలు గుర్తుపట్టింది ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఏ మిరాక్ అది మ్యాజిక్ అనో లేదా అమ్మాయి ఎప్పటి నుంచో నమ్ముతున్న చనిపోయిన ఆత్మ యొక్క ప్రభావం ఎలాగైనా మనం ఊహించుకోవచ్చు చూడండి మా అనాలిసిస్ దీని మీద ప్రారంభమవుతుంది 
అండ్ క్లినికల్ గా ఇలాంటి కేసుల్ని అబ్జెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అంటే మతి ప్రమాణం కూడా అంటారు అజిత్ నువ్వు ఈ అమ్మాయినే కదా పెళ్లి చేసుకునేది నేను నేను భయపెట్టడానికి చెప్పటం లేదు ఇలాంటి వాళ్ళని చాలా కేర్ఫుల్గానే హ్యాండిల్ చేయాలి ఎప్పుడు వీళ్ళు మూడ్ ఆఫ్ అవుతారో తెలియదు చాలాసార్లు రియాలిటీకి దూరంగా ఉంటూ కళా లోకంలోనే ఉంటారు సో దే ప్రిఫర్ లోన్లీనెస్ కొంతమందిలో సూసైడ్ టెండెన్సీ కనిపిస్తుంది ఇంతకుముందు ఒకసారి అటెంప్ట్ చేసినట్టుంది ఆ అమ్మాయి మనసులో దాగి ఉన్న ఆ భయాన్ని ఎలాగైనా పోగొట్టాలి అది కూడా ప్రాక్టికల్గా చేయాలి అందుకని ఆ డాన్స్ బార్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలి దట్ విల్ బీ అవర్ ఫస్ట్ మూమెంట్ డాక్టర్ కృష్ణ లేచింది ప్లీజ్ కమ్ విత్ నీ మైక తగ్గిపోయిన తర్వాత టైడ్నెస్ ప్రచాపంచలేపోయిందా తడిసిపోయిన బట్టల్లో జ్వరం వచ్చినట్టు పడిపోయావేంటి ఈ చుడిదార్ ఇక్కడే కొన్నాను ఎలా ఉంది బాగుందా అయ్యో నీకు ఆ బట్టల్ని మార్చలేదు ఆ సిస్టరే దగ్గర ఉండి మార్చింది కృష్ణ కాస్త రిలాక్స్ అవు మనం బయటకు వెళ్ళాలి టైం అయిందండి నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి నేను కనిపించలేదని వెతుకుతూ ఉంటాను భయపడుకు నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాలి సో లెట్స్ గో మనం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళుతున్నావు భయపడుకు గడపడుకు తడపడుకు నేనున్నానుగా ఏమన్నారు ఇప్పుడు భయపడుకు గడపడుకు తడపడుకు నేనున్నాను నీ అండ భయపడుకు తోడున్నాను నీ అండగా అన్నాను అంతేగా ఏంటి అంతే కదా కృష్ణప్రియ ఈ చోటుకు వచ్చినట్టు నీకేమన్నా గుర్తుందా పేపర్లు అమ్ముతున్న ఒక తెలుగైన కొట్టు దగ్గర నడుస్తూ ఉన్నావు దానికి పక్కనే ఆ క్లబ్ అయితే మనం ఈజీగా కనిపెట్టవచ్చు ఈ ఏరియాలో తెలుగు వాళ్ళ కొట్లు చాలా తక్కువే డాక్టర్ బండి పక్కన ఆపండి నేను ఎవరినైనా అడుగుతాను బాబాయ్ ఇక్కడ ముఖ్యమైన తెలుగు న్యూస్ పేపర్లు ఏమైనా దొరుకుతాయా ఒక పత్రిక ఉంది ప్రజారాజ్య మాతృభూమి కృష్ణ కృష్ణ ఈ కొట్టేనా మీరు తెలుగా తెలుగు వాళ్ళకి చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు చదవడానికే కొన్ని పేపర్లు తెప్పిస్తూ ఉంటాను ఈ పక్కనే ఒక డాన్స్ బార్ ఉండాలి కదా అది ఎక్కడుంది అదే అది ఎప్పుడు చూసేసారు కదా అవును ఈ అమ్మాయిని ఎక్కడ చూసినట్టుంది ఇంతకు ముందు ఇక్కడికి వచ్చా కదా అమ్మా అవునవును తను ఇక్కడ నర్సింగ్ చేస్తోంది ఇక్కడే తెలుగు మ్యాగ్జైన్స్ కొట్టుంది కదా హలో పేపర్ అదా సార్ ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది ఈ టీవీలో న్యూస్ చదివే టీవీ ఇంటి పడరా మీరు ఇలా చూడండి సార్ అక్కడ షూట్ చేసి అనవసరంగా ఇబ్బందులు గురియవద్దు రేపు ఉదయం ఆదే సాగుతో నా కొట్లో వస్తువులు ఇసుక పారేస్తారు సార్ అందుకే సార్ అది ఎక్కడుందో నేను చెప్పలేదు మీకు చచ్చా మేము దానికోసం రాలేదు ఒక ఆయన మా ఊరు అతను వర్గీస్ అనే ఆయన ఆయన కోసం వచ్చాం ఇక్కడికి ఆయన ఎవరో మీకు తెలుసా చాలా డేంజరస్ ఏరియా మనం వెళ్ళిపోదాం కమాల్ లెట్స్ గో రా నేను ఇంతకు ముందు ఆ మనిషిని చూశాను హరితో పాటు చూశాను హలో హలో మీరు వెళ్తున్న పార్టీ ఇప్పుడే నా కొట్టు దగ్గరికి వచ్చారు అవును రై కొద్దిగా గిడికి చెప్పరా సిగ్గులేరా
నిన్ను బాధ పెట్టే విషయాన్ని నువ్వు మర్చిపోవాలనుకుంటున్నావు నీ మనసును బాధించే విషయాలన్నీ మెల్లగా మర్చిపో టోటల్లీ స్టాప్ మంచి విషయాలు మాత్రం మనసులో ఉంచుకో ఇకపై నీ మనసులో సందేహాలు రహస్యాలు లేవు వాటన్నిటినీ గ్రాప్ చేసి తీసేశాను ఇప్పుడు మన మనసులో ప్రాబ్లం ఉంది అక్కర్ లేనివి అక్కర్ ఉన్నవి అన్నీ మన మనసులో స్టోర్ చేసుకుంటున్నావు కమీ నజీద్ ఆ ఆలోచనలు అటు ఇటుగా మారి ఆందోళన కలిగించి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి ఒక్క నిమిషమైనా జీవితంలో బ్లాంక్గా ఉండటం సాధ్యమా మనసు కంప్యూటర్ లాంటిది నేను దానికి ఇప్పుడు సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాను చూడు దాన్ని నువ్వు ఇప్పుడు రీస్టార్ట్ చేస్తే చాలు కృష్ణ మనసు విప్పి చెప్పిన కథలన్నీ ఈ క్యాసెట్లో ఉన్నాయి ఒకసారి విని చూడండి మర్చిపోయిన కథలే మళ్ళీ ఎందుకు వింటాను డాక్టర్ ఇవి కృష్ణ మనసులో ఉన్న పాటలు ఆర్య సమాజ్ మ్యూజిక్ అకాడమీలో కృష్ణ చేత పాడించి రికార్డ్ చేద్దాం అనుకున్నాను కరెక్ట్ ఆ ఫ్రేమ్ లోకి తీసుకొచ్చి పెట్టాడు చూడు ఆ బండిని ఆ షాట్ ని మళ్ళీ రీటేక్ చేద్దాం అనుకున్నాను మర్చిపోయాను బండి ఫ్రేమ్ లోకి వచ్చేసరికి క్లోజ్ అప్ కి వెళ్ళి కట్ చేశాను ఓకే దట్ సేమ్ వెహికల్ వాస్ పాసింగ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ షాట్ ఆల్సో దట్స్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇట్స్ రోడ్ ఆఫ్ రోడ్ మ్యాన్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం
ఫైర్ అక్కడ మమ్మల్ని అందరినీ మోసం చేసి నువ్వు ఊళ్ళో లేవనుకున్నా మ్యాజిక్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్స్ హలో హలో అజిత్ చెప్పండి అంటే అదే ఏం లేదు పిల్లలకి పాట క్లాస్ తీసేటప్పుడు కృష్ణని ఎవరు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయారు ఎప్పుడు ఇప్పుడే ఎవరు ఎవరని తెలియలేదు ఇప్పుడే మ్యూజిక్ క్లాస్ నుంచి పిల్లలు ఫోన్ చేసి చెప్పారు హలో లాల్ బజార్ పోలీస్ కంట్రోల్ సార్ మేము కలకటా న్యూస్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాం నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయిని ఒక బ్లాక్ స్కార్పియోలో మ్యూజిక్ అకాడమీ నుంచి వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేశారు సార్ ఇలాంటి కేసు ని విచారించడానికి చాలా టైం పడుతుంది తను ఇష్టపడే వెళ్ళిందేమో ఎవరి తెలుసు టైం పడుతుందో లేదో ముందు ఈ కేసు తీసుకోవాలి కదా సార్ విచారణ స్టార్ట్ చేయకముందే ఎంక్వైరీ చేయకముందే ఈ కేసు విషయంలో టైం పడుతుందని ఎలా చెప్తారు సార్ కానీ ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి కదా ముందు కంప్లైంట్ ఇవ్వు తర్వాత చూద్దాం అమ్మాయిని బ్లాక్ స్కార్పియోలో కిడ్నాప్ చేశారు సార్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లో చూసి వైర్లెస్ లో మెసేజ్ పంపించవచ్చు కదా సార్ అన్ని మరి తెలుసా తెలీదా ఈ కల్కత్తా ట్రాఫిక్ లో ఆ బండిని పట్టుకోవడం అంత ఈజీ అనుకుంటున్నావా సర్లే విచారించి చెప్తానులే డామెంట్ ఈ ట్రాఫిక్ లో ఎలా ట్రెస్ చేసేది అంటున్నాడు బతుకుతున్నాను నాకు అసలు వాళ్ళ గురించి తెలియదు సార్ ఎక్కడబండి చెప్పరా నీకు తెలుసు తెలియదు చెప్పిస్తున్నా పిల్ల కోసం హరికి చాలా డబ్బులు ఇచ్చారు సార్ నాకు మిగత విషయాలు ఏమి తెలియదు సార్ రోజులు తీసుకెళ్ళారా చెప్పు
తెలుగు వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయినా ఒక వ్యభిచారంలో తను ఇరుక్కున్నట్టుంది తను ఒంటరిని ఎదుర్కోగలదా అనేది తెలియట్లేదు దే నీడ్ సమ్ హెల్ప్ పోలీసులు కూడా వాళ్ళు ఉన్న చోటికి అసలు వెళ్ళలేరని ఏసీపీ గారు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ ఏరియాకే వెళ్లారని ఖచ్చితంగా ఎవరు చెప్పలేం కదా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి కమిషనర్ గారు భయపడుతున్నారు అంత ఇదిగా వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సెక్రటరీ గారు మీరు సీఎం కాల్ చేసి చెప్పండి చూసారా ఆయన మాట్లాడలేకపోతున్నారు కదా అదే ఇప్పుడు సమస్య ఏమైంది లే మీరు కాల్ చేసి చెప్పండి అక్క తనకి మీరు ఎన్ని రోజులు అన్నం పెట్టారు ఆ సోనా కాచి ఏరియాలోకి పోలీసు లేదు మిలిటరీ కూడా ప్రవేశించలేదు అక్కడ ఉన్న యాభై అరవై వేల మంది వ్యభిచారుల్లో అమ్మాయిని ఎలా గుర్తించడం మర్చిపోండి అంతే
జరుగుతోంది ఓకే అజిత్ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమ్ లో ఇరుక్కున్నాడు అక్కడ పరిస్థితి చాలా విషమంగా ఉంది ఏ కవిత ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఇన్ఫార్మ్ ద న్యూస్ ఇమీడియట్ to bring you an exclusive report of a latest event in which a powerful six mafia is involved. A crew of journalists and cameramen from the Calcutta News were attacked by mobs belonging to the powerful six trade mafia operating in the city. ఏషియాలో అతిపెద్ద రెడ్ లైట్ ఏరియా అయినా ఇక్కడ యాభై వేలకు పైగా ఉన్న ఇక్కడ ఆడపిల్లలు వ్యభిచారం చేస్తున్నారు కేరళ ఆంధ్ర తమిళనాడు నుంచి ఏదో విధంగా ఆడవాళ్ళు మోసం చేసి ఈ వ్యభిచారం తెలియకుండా వీళ్ళందరినీ కాపాడండి 
ఇక్కడ పరిస్థితి ఏం బాగలేదు చాలా భయంకరంగా ఉంది చూస్తున్నాను రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కావాల్సిన అన్ని విషయాలు వెంటనే చేయాలని స్టేట్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తోంది ఇమ్మీడియట్లీ గా కల్కటా ఫ్యాక్స్ చేయండి అర్థమైందా ఓకే నేను బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రితోనూ హోమ్ మినిస్టర్తోనూ ఫోన్లో అన్ని విషయాల గురించి నేను మాట్లాడాను ఇంకా కొన్ని నిమిషాల్లోపు దానికి ఏమేమి కావాలో వెంటనే యాక్షన్ తీసుకుంటానని నాకు మాట ఇచ్చారు Oh! <laughs> 
అందరికి నమస్కారం నేను ఇందులో అసలు యాక్ట్ చేయలేదండి ఎన్నో సార్లు నాకే తెలియకుండా షూట్ చేశారు ఇంకా మేమిద్దరం దగ్గర కావడానికి కారణం ఏమిటని అడిగారంటే ఏనింది అంగ్లిక నిన్నెంగులు పరిగనాము అంటే ఏమిటో మీకు అర్థమవుతుందా అని అడిగాను ne 
Sagama Pani Sarajaya 